నోటి దుర్వాసన చిగుళ్ల నుండి రక్తం వస్తుందా చల్లని తీయని ఆహారం తింటే పళ్ళు జిఫుమంటున్నాయా పై సమస్యలకు పరిష్కారం సెన్సోరా టూత్ పేస్ట్ నోటి దుర్వాసన చిగుళ్ల నుండి రక్తం వస్తుందా చల్లని తీయని ఆహారం తింటే పళ్ళు జిఫుమంటున్నాయా పై సమస్యలకు పరిష్కారం సెన్సోరా టూత్ పేస్ట్ ప్రేక్షకులకు నమస్కారం టాలెంట్ షో కార్యక్రమానికి స్వాగతం యోగా యోగా అనేది మానసికంగాను శారీరకంగాను ఎంతో మేలు చేస్తుంది స్పోర్ట్స్ లో ఎన్ని క్రీడలున్నా యోగాకి మాత్రం ప్రత్యేక స్థానం ఉంది సో ఇటీవల యువఎస్ఎఫ్ నిర్వహించిన ఛాంపియన్షిప్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో దాదాపు ఆరు రాష్ట్రాలు ఐదు వందల మంది పార్టిసిపెంట్స్ కి గట్టి పోటీ ఇచ్చి గోల్డ్ మెడల్ సాధించిన పి అరుణ కుమారి గారు మన నెల్లూరు వాసి సో మనతో పాటు ఉన్నారు వారితో మాట్లాడదాం హాయ్ నమస్తే అరుణ కుమారి గారు నమస్తే అండి బాగున్నారా బాగున్నారు సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్స్ థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ యోగా అనేది చిన్న మాట కదా అసలు చెప్పాలంటే చాలా స్పోర్ట్స్ ఉంటాయి మనకి బేసిక్ గా దాంట్లో యోగాకి ఎంతైనా ఒక ప్రత్యేక స్థానం అనేది ఉంది మనం వింటూనే ఉంటాం సో గోల్డ్ మెడల్ సాధించారు చాలా ఎన్ని సాధించారు ప్రతి దాంట్లో గోల్డ్ మెడల్ వచ్చింది ప్రతి దాంట్లో గోల్డ్ మెడల్ వచ్చిందా వా సూపర్ సో ఇన్ని గోల్డ్ మెడల్ సాధించిన మీకు కంగ్రాచులేషన్స్ సో దీంతో పాటు మీ లైఫ్ అసలు ఏంటి అసలు మీరు ఏం చేస్తుంటారు మీరు ఎక్కడ పుట్టారు అసలు నేను పుట్టింది కృష్ణా జిల్లా గుడివాడ కృష్ణా జిల్లా గుడివాడ ఓకే అమ్మ నాన్న పేరు అమ్మ పేరు గోవిందమ్మ నాన్న పేరు వెంకటరత్న ఓకే మీరు ఒక్కరైనా సిబ్లింగ్స్ ఉన్నారా నేను మా అన్నయ్య తమ్ముడు మొత్తం ముగ్గురు ఓకే అన్నయ్య తమ్ముడు ఓకే అటు అక్క ఇటు చెల్లి సో ఏం చదువుకున్నారు మీరు అరుణ గారు నేను డిగ్రీ చదివానండి ఓకే యాక్చువల్ గా నేను జాబ్ చేస్తున్నాను డిఆర్డిలో కౌన్సిలర్ గా చేసేదాన్ని కొన్ని కారణాల వల్ల అది డ్రాప్ చేసుకోవాల్సి వచ్చింది ఓకే నెక్స్ట్ యోగాలకి అయ్యారు సో చిన్నప్పటి నుంచి ఇంట్రెస్ట్ ఉండేదేనా యోగా అంటే కాదు చిన్నప్పటి నుంచి అంటే యోగా అంటే అసలు తెలియదండి ఓ మై గాడ్ చిన్నప్పటి నుంచి అసలు యోగా అంటే తెలియకుండా ఆరు రాష్ట్రాల మంది ఐదు వందల మంది పార్టిసిపెంట్స్ కి గట్టి పోటీ ఇచ్చారా ఎలా సాధ్యమైంది మీకు ఇది నేను యాక్చువల్ గా టూ థౌజండ్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ ఆ మధ్య కాలంలో యోగా నేర్చుకున్నాను ఒక త్రీ ఇయర్స్ నేను బాగా నేర్చుకున్నాను గురువు గారి దగ్గర నేర్చుకున్న దానికి మరింత పదునుగా నేను చూసి అడ్వాన్స్ రాసినాలు అవన్నీ ఎక్కువగా చూసి నేర్చుకొని ఓకే ఈ పోటీల్లో విజయాన్ని సాధించడం జరిగింది చారు ఓకే మీ గురువు గారు పేరు అరుణ గారు గురువు గారి పేరు వెంకటేశ్వర్లు వెంకటేశ్వర్లు గారు ఓకే అంటే కంప్లీట్ గా అంటే స్టార్టింగ్ నుంచి ఆయన దగ్గరే నేర్చుకున్నారా యోగా బేసిక్ అయితే బేసిక్ గా తన దగ్గరే నేర్చుకున్నాను మీ ఊర్లోనేనా నెల్లూరులో నెల్లూరులో ఓకే బేసిక్ గా మీకు చిన్నప్పటి నుంచి అంటే దాని మీద అంత ఇంట్రెస్ట్ అయితే లేదనుకుంటాను కదా చిన్నప్పుడు అసలు యోగా అంటేనే ఏంటో అసలు లేదు ఓకే సో అంటే ఎందుకు కలిగింది మీకు యోగా సైడ్ వెళ్దాము యోగా నేర్చుకోవాలి అని ఎందుకు అనిపించింది అసలు టూ థౌజండ్ నైన్ ఎయిట్ నైన్ ఆ టైంలో నాకు డెలివరీ అయింది అప్పుడు విపరీతమైన మైగ్రైన్తో సఫర్ అయ్యేదాన్ని అనమాట దానివల్ల నేను చాలా చాలా నేర్చుకున్నాను లైక్ వాకింగ్ జిమ్ జుబ్బా ఓకే అన్నింటిలో వెళ్ళాను దేనిలో కూడా నాకు అంత రిజల్ట్ అయితే రాలేదు మైగ్రేన్ ఇంకా ఎక్కువ అవుతుంది కానీ తగ్గినట్లుగా అనిపించలేదు తర్వాత ఒక ఫ్రెండ్ సజెస్ట్ చేసింది ఎందుకు యోగా నేను చేరాను మీరు కూడా యోగాలో జాయిన్ అవ్వండి రిజల్ట్ బాగుంటదేమో ఒకసారి కొన్ని రోజులు చూడండి అన్ని ట్రై చేశారు కాబట్టి అన్నారు అదొకటి ఎందుకు అదొకటి కూడా ఎందుకు వదిలేదు అని చెప్పి దాంట్లో జాయిన్ అయ్యాను ఓకే ఈ జాయిన్ అయిన దానికి ఈ రోజు నన్ను ఇంత స్థాయిలో నిలబెట్టినందుకు నాకు చాలా గర్వకారణం సో బేసిక్ గా మీరు అంటే మైగ్రేన్ హెల్త్ ప్రాబ్లం వచ్చి జాయిన్ అయ్యారు బట్ ఈ రోజు ఇన్ని గోల్డ్ మెడల్స్ అనేది మీకు అందుకున్నారు మీరు సో అసలు అనుకున్నారా అంటే ఈ స్టేజ్ దాకా వెళ్తాము యోగాలు అనని ఒకటండి పట్టుదల ఉంటే ఏదైనా సాధించగలం నేనైతే ఆ పట్టుదలతోనే నేను నేర్చుకున్నాను ఓకే కాంపిటీషన్స్కి వెళ్ళాలి ఫస్ట్ ప్లేస్ రావాలి అట్లీస్ట్ సెకండ్ అయినా రావాలి థర్డ్ అయితే రాకూడదని అనుకుంటాయి బేసిక్ గా ఎవరైనా ఏంటంటే యోగా అనేది జాయిన్ అయిన తర్వాత ఓకే హెల్త్ ప్రాబ్లం మనకు తగ్గిపోయింది అని అంటే 
ఓకేలే ఇంట్లో ఆసనాలు వేసుకుందాము అని అంటే ఆ పర్పస్ మీదే జాయిన్ అయ్యారు కాబట్టి అలా అనుకుంటారు బట్ మీరు స్టెప్ బై స్టెప్ స్టెప్ బై స్టెప్ ముందుకు వెళ్ళిపోయారు బేసిక్గా చాలా మంది చిన్నప్పటి నుంచి యోగా చేసిన వాళ్ళైతే ఓకే వాళ్ళు చిన్నప్పటి నుంచి యోగా చేస్తూ దాని మీద ఇంట్రెస్ట్ కలిగి సో ఇలా పోటీ గట్టి పోటీలు ఇవ్వడం ఇది వింటూ ఉంటాం బట్ మీరు వితిన్ టెన్ టు లెవెన్ ఇయర్స్ మధ్యలో జాయిన్ అవ్వడం మళ్ళీ ఇంత దూరం రావడం ఐదు వందల మందికి గట్టి పోటీ ఇచ్చారు సో అసలు ఫస్ట్ మీరు అంటే మీ హెల్త్ ఇష్యూ క్లియర్ అయిన తర్వాత ఎక్కడ అంటే ఫస్ట్ మీరు పార్టిసిపేట్ చేసింది ఎక్కడ స్టేట్ స్టేట్ లెవెల్లో స్టేట్ లెవెల్లో అయితే నెల్లూరులోనే స్టేట్ లెవెల్ కాంపిటీషన్స్ నెల్లూరులోనే జరిగినాయి ఓకే దాంట్లో సెకండ్ ప్లేస్ వచ్చింది సెకండ్ ప్లేస్ వచ్చింది ఫస్ట్ తర్వాత ఇంటర్ డిస్టిక్ ఓకే అది కావల్లో జరిగింది దాంట్లో ఫస్ట్ ఇంకా అన్ని ఫస్ట్ ఇంకా అన్ని ఫస్ట్ ఒకసారి సెకండ్ వచ్చినా పర్లేదు అనుకొని అనుకున్న థర్డ్ మాత్రం రాకూడదు అనుకున్నాను ఇప్పుడు అన్నిట్లో ఫస్ట్ ఫస్ట్ అన్నిట్లోనే ఫస్ట్ వచ్చా ఓకే ఇంతవరకు కూడా సో అంటే బేసిక్ గా యోగా మీద వన్స్ జాయిన్ అయిన తర్వాత ఎందుకంత డీప్ గా వెళ్ళాల్సి వచ్చింది హెల్త్ పరంగా నాకు క్యూర్ అయిందండి ఒకటి ఎందుకంటే మారుతున్న సమాజంలో ఏంటంటే యోగా ప్రతి ఒక్కరికి చాలా అవసరం కానీ కొందరు దీన్ని గుర్తించడం లేదు ఏదో నేర్చుకుంటున్నారు కొన్ని రోజులు వదిలేస్తున్నారు అలా కాకుండా మన నిత్య సాధన చేస్తూ మనమే ఒక ఇన్స్పిరేషన్గా ఎందుకు ఉండకూడదు అవును అనే విధంగా నేను పోటీలలో పాల్గొంటున్నాను పది మందికి ఇన్స్పిరేషన్ గా నిలవాలనుకుంటున్నాను సో ఆఫ్టర్ డెలివరీ మీరు స్టార్ట్ చేస్తారు గొప్ప విషయం అదైతే ఎందుకనంటే ఒక లేడీకి వన్స్ ఒకరికి బర్త్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇంకా ఆల్మోస్ట్ మనం బాడీ అనేది కొంచెం చేంజెస్ అనేది చూస్తూ ఉంటాము సో ఆ టైంలో మీరు యోగా జాయిన్ అవ్వడం సో అక్కడి నుంచి స్టెప్ బై స్టెప్ రావడం సో ఏమనిపించలేదా అంటే కొంచెం కష్టంగా అనిపించింది ఫస్ట్ లో అయితే కొంచెం బాడీ సహకరించలేదు కొంచెం కష్టంగానే ఉన్నాయి బెండింగ్స్ అవన్నీ కూడా సాధన ద్వారా ఆ కష్టాన్ని ఇష్టంగా చేసుకున్నారు ఇష్టంగా చేసుకున్నారు సూపర్ ఇష్టం ఉంటే కష్టమైనా ఇష్టంగానే కనబడుతుంది అంటారు కదా ఓకే సో ఏ ఊర్లలో మీరు కాంపిటీషన్స్ వెళ్ళారు ఇప్పటి వరకు ఫస్ట్ నెల్లూరు అండి కావాలి నెక్స్ట్ బెంగళూరు ఇంటర్నేషనల్ అండమాన్ నికోబార్ ఐలాండ్స్ లాస్ట్ మంత్ నేషనల్స్ మధురై దగ్గర ఓకే విరుధు నగర్ అనే ఊర్లో నేను నేషనల్స్లో గోల్డ్ మెడల్ సాధించాను నెక్స్ట్ యుఏఎస్ఎఫ్ నిర్వహించిన యూనివర్సల్ యోగా స్పోర్ట్స్ ఫెడరేషన్ వాళ్ళు నిర్వహించిన సౌత్ జోనల్ లెవెల్ యోగా కాంపిటీషన్స్ లో కూడా ఓకే గోల్డ్ మెడల్ సాధించాను సో ఆల్మోస్ట్ అన్ని గోల్డ్ మెడల్స్ నెక్స్ట్ మార్చ్ లో నాకు ఇంటర్నేషనల్ శ్రీలంక ఉంది దానికి కమింగ్ మార్చ్ కమింగ్ మార్చ్ టూ థౌసండ్ వెరీ బెస్ట్ ఫోర్ దానికి ప్రిపేర్ అవుతున్నా ఓకే సో అంటే బేసిక్ గా మీరు పెళ్ళి అయిపోయిన తర్వాత ఒక బేబీకి బర్త్ ఇచ్చిన తర్వాత మీరు దీంట్లోకి వచ్చారు కదా అందరూ ఎవరైనా అంటే స్పోర్ట్స్ లో మనకి చాలా రకాల క్రీడలు అనేది ఉంటూ ఉంటాయి చిన్నప్పటి నుంచి మనం నేర్చుకుంటూ కూడా ఉంటాం బట్ ఈ పెళ్ళైన తర్వాత ఎంట్రీ ఇచ్చారు కాబట్టి బేసిక్ గా చాలా మంది ఎందుకు దేనికి పెళ్ళి అయిపోయింది కదా పిల్లలు ఉన్నారు కదా యోగా దేనికి సరే యోగాలో చేరితే చేరింది ఇక్కడ దాకెందుకు ఇలాంటి మాటలు మనం సమాజంలో వింటూ ఉంటాం మిమ్మల్ని అలా పుష్ బ్యాక్ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారా ఎవరైనా బయట వాళ్ళు అంటే ఆ మాటలు మనం ఏం పట్టించుకోవాలి ఒకటి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ సపోర్ట్ ఉన్నంతకాలం మనం దేన్నైనా సాధించగలం నా లైఫ్ లో వాళ్ళు ఉన్నారు మా హస్బెండ్ కూడా నన్ను బాగా ఎంకరేజ్ చేస్తారు అలాగే మా పాప కూడా అలాగే తను కూడా చెప్పినట్టు ఉంటుంది నేను ఎక్కడ ఊర్లకి కాంపిటీషన్కి వెళ్ళినా గానీ సో ఒక పాప ఒక పాపేనండి వీళ్ళిద్దరు ప్రోత్సాహం వల్లే నేను ఈ స్థాయికి ఎదిగాను చెప్పుకుంటున్నాను గర్వంగా సూపర్ సో మీరు యోగాలో ఉన్నారు కాబట్టి మీ పాపకు కూడా యోగా నేర్పించేస్తున్నారా ఇప్పటి నుంచే పాప అంటే ఇప్పుడు టెన్త్ అండి అంతకుముందు నేర్చుకుంది కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ కూడా ఇచ్చింది ఇప్పుడు టెన్త్ కారణంగా తను ప్రాక్టీస్ చేయలేకపోతుంది ఓకే సో ఇంకా మీ లైఫ్ అంబిషన్స్ గర్ల్స్ ఏంటి ఇంకా కూడా ఎన్నో విజయాలు సాధించాలని నా కోరిక అయితే ఎక్కడ కాంపిటీషన్ ఉన్నా మంచివి తీసుకొని ఎక్కడున్నా గానీ నాట్ ఓన్లీ నెల్లూరు ఏ స్టేట్ లో ఉన్నా గాని పార్టిసిపేట్ చేసి నా సత్తా నిరూపించుకోవాలని నా ఆకాంక్ష సో బేసిక్ గా మనము లాస్ట్ అంటే ఇలా క్రీడల్లో ఉన్న వాళ్ళని మీ అంబిషన్ ఏంటి గర్ల్స్ ఏంటి అని అంటే గోల్డ్ మెడల్ సాధించాలి ఎలా అయినా సాధించాలి ఇలా చెప్తూ ఉంటారు 
మీరు ఆల్రెడీ గోల్డ్ మెడల్ సాధించేశారు సో నెక్స్ట్ ఏంటి అని అంటే ఇంకా ఇలాంటి గోల్డ్ మెడల్స్ ఎన్నో వస్తూ ఉండాలి అంతే కదా అంటే ఒకసారి ఆల్రెడీ ఆ రుచి చూసేసాము అది ఆనందం పొందాం ఇంకా ఇంకా అదే ఆనందం పొందాలని ఎస్ ఇష్టంగా ఉంది ఇష్టంగా ఉంది ఓకే సో మీకు ఫ్యామిలీ లైఫ్కి అలాగే ఈ స్పోర్ట్స్కి ఎప్పుడు డిస్టర్బెన్స్ రాలేదా అంటే టైం సెట్ అవుతుందా మీకు టైం సెట్ అవుతుందండి నాకు మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ నన్ను ప్రోత్సహిస్తున్నారు కాబట్టి నాకు టైం బాగా సెట్ అవుతుంది సెట్ అవుతుంది అలాగే అరుణ గారు యోగాతో పాటు ఇంకేదైనా జాబ్ చేస్తున్నారా ఇట్ ప్రెసెంట్ యోగాతో పాటుగా నేను యోగా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ కూడా నేను అవెన్యూ సిబిఎస్ఈ స్కూల్లో కూడా యోగా ఇన్స్ట్రక్టర్ గా వర్క్ చేస్తున్నాను ఓకే సో అక్కడ జాబ్ చేస్తున్నారు సూపర్ సో ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ మీ దగ్గర అంటే నేర్చుకునే స్టూడెంట్స్ ఎంతమంది ఉంటారు నేర్చుకునే స్టూడెంట్స్ అంటే నాకు అంటే నేను ఎక్కువ హోమ్ విజిట్స్ చెప్తానండి అది ఈవినింగ్ ఏ చెప్తాను మార్నింగ్ నేను ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటాను ఎక్కడికి వెళ్ళను ఓన్లీ ఆఫ్టర్నూన్ ఏ కాబట్టి నాకు లోకల్ గా ఒక టెన్ అలా ఉంటారు నాకేంటంటే వీకెండ్స్ లో అమెరికా లండన్ అట్లా కూడా ఆన్లైన్ క్లాసులు ఉంటాయి చాలా మందికి కొంతమందికి తెలుసు కొంతమందికి తెలియదు దాని వల్ల ఉన్న ఉపయోగాలు ఏంటో చాలా మందికి తెలియదు సో అసలు యోగా వల్ల ఎలాంటి ఉపయోగాలు ఉంటాయో తెలియజేయండి ఒక మనిషి పరిపూర్ణంగా అనుకున్నది సాధించాలంటే యోగా అభ్యాసం అనేది తప్పనిసరిగా ప్రతి వ్యక్తి చేసుకోవాలి ప్రస్తుతం మారుతున్న సమాజంలో జీవనశైలి కావచ్చు ఆహారపు అలవాట్లు కావచ్చు ఏది తీసుకున్నా కానీ అంత పొల్యూషనే ఈ పొల్యూషన్ వల్ల ఏంటంటే మనం ఎక్కువ మెడిసిన్స్ మీద ఆధారపడుతున్నాము వాటిని ఇప్పుడు డాక్టర్స్ కూడా ఏంటంటే యోగా చేయండి యోగా చేయండి ఆరోగ్యం బాగుంటుంది అని సజెస్ట్ చేస్తున్నారు అంటే వీళ్ళు మెడిసిన్స్ వాడడానికైనా రెడీగా ఉన్నారు కానీ యోగా మాత్రం కష్టపడడానికి రెడీ లేదు కష్టపడడానికి అయితే రెడీగా లేరు మనకి ఎందుకండి సపోజ్ మనకి డి విటమిన్ అనేది ఫ్రీగా లభిస్తుంది సూర్యుని ద్వారా అది పొందలేని దౌర్భాగ్య స్థితిలో కూడా మనం ఉన్నామంటే ఎంత దురదృష్టి కరవో చూడండి ఇప్పటికీ టాబ్లెట్స్ వేసుకుంటే చాలా మంది డి విటమిన్ లోపంతో చాలా మంది బాధపడుతున్నారు అండ్ దానివల్ల బోన్స్ ప్రాబ్లమ్స్ మనిషి వీక్ అవ్వడం డల్ అవ్వడం అలా ఉంటుంది అలా అటువంటి పరిస్థితులకి రాకుండా ఫ్రీగా దొరికే సూర్యకాంతిని కూడా మనం పొందలేకపోవడం అనేది చాలా దురదృష్టం యోగా ద్వారా యోగా ఒక వారం రోజులు చేసినప్పుడు ఫస్ట్ మొదట కష్టంగానే ఉంటుంది తర్వాత ఫార్టీ వన్ డేస్ మీరు ఒక నియమంగా పెట్టుకొని ఎంత కష్టం వచ్చినా మార్నింగ్ ఎర్లీ మార్నింగ్ లేచి ఒక్క హాఫ్ అన్ అవర్ ఫార్టీ వన్ డేస్ ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేసి చూడండి మళ్ళీ మీరు జీవితంలో వదులుకోవాలన్నా వదులుకోలేరు ఈ ఫార్టీ వన్ డేస్ అనేది మనకి మనం ఎంత నిబద్ధతగా ఉంటున్నాము అనే దానికి నిదర్శనం ఇప్పుడు ఆ తర్వాత మనం వదులుకోవాలన్నా ఏ పనిని కూడా వదులుకోలేము ఓకే అంటే ప్రతిదానికి ఫార్టీ వన్ డేస్ ఫార్టీ వన్ డేస్ అని చెప్పి డైట్ కానీ దేవుడు మాలలు కానీ అలాగా ఫార్టీ వన్ డేస్ ఫార్టీ వన్ డేస్ అంటారు ఈ ఫార్టీ వన్ డేస్ లో అంత విలువ విలువైన విలువైన రోజులు ఓకే ఆ ఫార్టీ వన్ డేస్ మనం నిగ్రహంతో ఏ పని చేసినా దానిలో విజయాన్ని సాధిస్తాము ఎగ్జాక్ట్లీ సో నాకైతే మిమ్మల్ని చూసాక ఒక్కటి మాత్రం అర్థమైంది యోగా చేస్తే నిత్య యవ్వనంగా ఉండొచ్చు అనేది అర్థమైంది అనమాట ఎందుకనంటే టెన్త్ క్లాస్ పాప ఉందా అని అంటే నిజంగా ఎవరు నమ్మకపోవచ్చు అలా ఉన్నారు మీరు ఓకే సో యోగాలో మనకి ఈజీ ఆసనం ఏంటి అసలు ఎన్ని రకాల ఆసనాలు ఉంటాయి యోగాలో యోగాల శ్రీకృష్ణ భర భగవానుడు ద్వాపర యుగానికి ముందు నుంచే యోగా ఉంది శ్రీకృష్ణ భగవానుడు భగవద్గీతలో కూడా యోగ ప్రస్తావన ప్రస్తావించడం జరిగింది తర్వాత కాలంలో పతంజలి మహర్షి మనకి తెలిసిన యోగా యోగా గురువు అండి ఎవరంటే పతంజలి మహర్షి దాని పతంజలి మహర్షి ఏంటంటే అష్టాంగ యోగాని సూచించడం జరిగింది కొన్ని సులభమైన రైతుల్లో అంతకు ముందున్న యోగాకి కొంచెం మార్పులు చేర్పులు చేసి కొన్ని సూత్రాలను క్రోడీకరించడం జరిగింది టోటల్ గా మనకి ఎయిటీ ఫోర్ ల్యాక్స్ ఆసనాలు ఉన్నాయండి ఎయిటీ ఫోర్ ల్యాక్స్ మొత్తం చేయకపోయినా కనీసం చేయని వాడిని వాళ్ళు స్టార్టింగ్ లో ఒక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ అలా తీసుకొని బేసిక్ ఆసనాస్ ఎయిటీ ఫోర్ ఆసనాలు ఉన్నాయి బేసిక్ ఆసనాస్ ఆ ఎయిటీ ఫోర్ ఆసనాల నుంచి అడ్వాన్స్డ్ ఉంటాయి మిగతా అవన్నీ కూడా ఈ ఎయిటీ ఫోర్ ఆసనాలు కనీసం ఫిఫ్టీన్ ఆసనాలు డైలీ కనుక ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఆరోగ్యం మీ సొంతం అన అవుతుంది అనడంలో ఎటువంటి అతిశయోక్తి లేదు అవకపోతే నన్ను అడగండి ఓకే సో ఇప్పుడు ఎయిటీ ఫోర్ ల్యాక్స్ ఆసనాలు మీకు వచ్చా ఎయిటీ ఫోర్ ల్యాక్స్ అంటే ఇంకా అంటే వయసును బట్టి ఆసనాలు చేస్తామండి ఏదైనా కానీ చిన్న పిల్లలకి 
శరీరం ఒక రకంగా ఉంటుంది ఒక మిడిల్ ఏజ్ వాళ్ళకి ఒక రకంగా ఉంటుంది అంటే అన్ని చేయకపోవచ్చు మాకు ఒక సిలబస్ ఉంటుంది కాంపిటీషన్స్ కూడా ఒక సిలబస్ ఉంటుంది దాని ప్రకారం మేము అప్రోచ్ ఫాలో అవుతుంటుంది ఓకే సో ఈజీ ఆసనం ఏంటి కష్టమైన ఆసనం ఏంటి చేసే వాళ్ళకి అన్ని ఈజీగా ఉంటాయి చేయని వాళ్ళకి అన్ని కష్టంగా గోల్డ్ మెడల్ సాధించాలి అనుకున్న వాళ్ళకి అన్ని ఈజీగానే ఉంటుంది అదే డైలీ అదేంటే ప్రాక్టీస్ అంతే డైలీ ప్రాక్టీస్ చేస్తే అన్ని ఈజీగా ఉంటుంది ఒక్క కాసిన రావాలంటే మినిమం ఒక సిక్స్ మంత్స్ అయినా పడుతుంది సిక్స్ మంత్స్ ఓకే వాళ్ళ శరీర తత్వాన్ని బట్టి సిక్స్ మంత్స్ నుంచి త్రీ మంత్స్ టు సిక్స్ మంత్స్ కంపల్సరిగా ఆసనంలో పర్ఫెక్షన్ రావాలంటే ఆ టైం పీరియడ్ అయితే అంత తీసుకుంటుంది ఓకే సో ప్రతి ఒక్కరి లైఫ్ లో ఒక ఆసనం అయితే అందరికి వచ్చి ఉంటుంది ఏ ఆసనం ఎగ్జాక్ట్లీ శవాసనం మాత్రం ఈజీగా చేయగలిగే ఆసనం ఏంటంటే మనం అందరం ఈజీ అనుకుంటున్నాం శవాసనం అది చేసే విధానం తెలియక అలా అనుకుంటున్నాం శవాసనం చాలా కష్టం కామ్ గా ఉండడం ఆలోచనలు కంట్రోల్ లో పెట్టుకోవడం ఎంత కష్టం అండి అంతే కదా ఇప్పుడు అదేం లేకుండా ఊరికి పడుకుని అది శవాసనం అంటే నా శవాసన అది ఓకే దాంట్లో కూడా ట్రిక్స్ ఉంటాయా ట్రిక్స్ అంటే మైండ్ ని మన ఆధీనంలోకి తెచ్చుకోవాలి చుట్టూ ఉన్న పరిసరాలని మర్చిపోవాలి ఆ చేయరు ఊరికనే పడుకొని నిద్రపోతుండేదాని నిద్రాసనం శవాసనం కాదు అవును అలాగే ఇప్పుడు అంటే యోగా చేసే వాళ్ళకి సమ్ అంటే మెడిటేషన్ కూడా మధ్యలో ఉంటుంది కదా సో బాడీ ఇలా మనకి పైకి తేలుతున్నట్టు ఉంటుంది ఏం జరుగుతుందో అదంతా అంటే ఏం జరగబోతుందో ఇది కూడా మనకి అంటే ముందుగా తెలుస్తుంది ఇలాంటివి కూడా వింటూ ఉంటాం నిజమంటారా ధ్యానంలో మెడిటేషన్లో మాత్రం అది సాధ్యమవుతుంది అయితే సాధన అయితే విపరీతంగా ఉండాలండి వెంటనే అయితే రిజల్ట్ రావు రాదు కొన్ని సంవత్సరాలు ఎన్నో సంవత్సరాలు పడితే కానీ ఆ విధంగా మనం ఫీల్ అవ్వగలం ఓకే వెంట వెంటనే ఏది రాదు కొన్ని అసలు అది మెడిటేషన్లో కూర్చోవడం అనేది ఎవరికి తెలియదు అసలు అవును ఊరికనే కూర్చుంటే మెడిటేషన్ అనుకుంటున్నాం అవును దట్ ఈస్ నాట్ మెడిటేషన్ మెడిటేషన్ అంటే మనలో మనం ప్రయాణించడం ఓకే ఇన్నర్ జర్నీ ఇన్నర్ జర్నీ ఇన్నర్ జర్నీ మనల్ని మనం తెలుసుకోవడం కూర్చొని కళ్ళు మూసుకొని ఇప్పుడు మనం కళ్ళు మూసుకుంటే ఎన్ని ఆలోచనలు వస్తాయండి మనకి అవును ఎక్కడెక్కడ అన్ని చిన్నప్పుడయ్యి అవును ఏదేదో గొడవలు వేసుకునే అన్ని వస్తాయి మనకు వద్దనుకునే అన్ని వస్తాయి కామ్ గా కూర్చుంటున్నాం అవును వాటిని అన్నిటి ఫస్ట్ లో వస్తూ ఉంటాయి అవన్నీ కామన్ గా అందరికి వస్తుంటాయి వాటిలన్నిటిని ఆహ్వానించాలి ఫస్ట్ ఓకే తర్వాత నిదానంగా అన్ని వెళ్ళిపోతాయి అది కొన్ని సంవత్సరాలకి కొన్ని సంవత్సరాలు పట్టుంది అన్ని పోతాయి మైండ్ శూన్యంగా ఉంటుంది అది నిజమైన మెడిటేషన్ ఎస్ ఎగ్జాక్ట్లీ సో యోగాలో ఇప్పుడు మనకి గోల్డ్ మెడల్ తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంకేదన్నా ఉందా ఇంకేమన్నా అండి గోల్డ్ మెడల్ ఇంకా లాస్ట్ అదే లాస్ట్ చాలా వచ్చేసాయి ఓకే సో మొత్తం ఎన్ని మెడల్స్ ఉండొచ్చు ఇప్పటికీ టెన్ టెన్ మెడల్స్ వరకు ఉందా సూపర్ నెక్స్ట్ అంటే మీకు ఎప్పుడైనా పలాన్ వ్యక్తి ద్వారా నేను ఆ మెడల్ తీసుకోవాలి లైక్ ఇంకేదైనా ఊరు ఈ ఊర్లో నేను ఖచ్చితంగా కాంపిటీషన్స్కి వెళ్ళాలి అలాంటిది ఏమన్నా ఉందా ఆ పర్సన్ కానీ ఆ ఊరు కానీ అలాంటి కాన్సెప్ట్ అయితే ఏ ఊర్లో జరిగితే ఎక్కడ కాంపిటీషన్ జరిగినా అక్కడ ప్రముఖమైన వ్యక్తుల ద్వారానే మనకి అందజేస్తూ అందజేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి ఆ విధంగా అయితే నేను అనుకోలేదు ఓకే సో బాడీ ఎంత వరకు మనకు సపోర్ట్ని ఇస్తుంది యోగా చేయడానికి అంటే ఏజ్ ప్రకారం ఉంటుందండి అది చిన్న ఏజ్ వాళ్ళకైతే బాగా బెండింగ్స్ ఓకే బాగుంటాయి ఏజ్ పెరగకూడదంటే బోన్స్ కొంచెం స్ట్రాంగ్ అవుతాయి అనమాట మజిల్స్ బోన్స్ వాటిని అంటే తీవ్రమైన సాధన చేస్తేనే కానీ కొంచెం బాగా ఎక్కువ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉంటుంది ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఓకే సో దాదాపు ఆరు రాష్ట్రాలు ఆరు రాష్ట్రాల నుంచి కాంపిటీషన్స్కి వచ్చారు కదా అనిపించిందా ఇప్పుడు అంటే ఆల్రెడీ మీరు చాలా గెలిచారు కాబట్టి మీకు ఏమీ అంత నా తెలిసి ఫియర్ ఉండ ఉండదు బట్ ఆరు రాష్ట్రాల నుంచి ప్రజలు అలాగే ఆరు వందల మంది ఐదు వందల మంది పార్టిసిపెంట్స్ వీళ్ళందరి మధ్యలో అంటే వాళ్ళు కూడా ఆల్మోస్ట్ యోగాలో బాగా సాధన చేసి వచ్చిన వాళ్ళే ఉంటారు కదా పార్టిసిపెంట్స్ అంటే సో వీళ్ళ మధ్యలో నేను గెలుస్తానా అసలు ఎలా ఉండింది ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ అంతా ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే చాలా బాగుంటుందండి అందరితో అన్ని రాష్ట్రాల నుంచి వస్తారు కాబట్టి బాగా యూనిటీగా బాగుంటుంది అయితే భయం ఉండదు ఎందుకంటే నాకు తెలుసు నేను గెలుస్తానని నమ్మకం అయితే నాకు ఉంటుంది నమ్మకానికి తగ్గట్టే నేను కష్టపడతాను దాంట్లో యోగాలో ఉంటాయి నాకైతే నేషనల్స్ లో అయితే విరుదు నగర్ 
తమిళనాడు డిస్టిక్ విరుదు నగర్ లో వచ్చిన అంటే నేను టూ లెవెల్స్ లో గోల్డ్ మెడల్ సాధించాను ఫస్ట్ లెవెల్ సిలబస్ యోగా అని ఉంటుంది దాంట్లో సెకండ్ చాంపియన్ ఆఫ్ చాంపియన్ రౌండ్ సెకండ్ లెవెల్ దాంట్లో కూడా గోల్డ్ మెడల్ టూ రౌండ్స్ లో పార్టిసిపేట్ ఎన్ని రౌండ్స్ అయినా చేసుకోవచ్చు కొంతమంది ఓన్లీ తన ఏజ్ కేటగిరీ రౌండ్ లోనే పార్టిసిపేట్ చేస్తారు ఓకే మన ఓపిక సో మీతో పార్టిసిపేట్ చేసిన వాళ్ళందరూ ఏ అంటే లైక్ ఎంత ఏజ్ వాళ్ళు అంటే చాంపియన్ ఆఫ్ చాంపియన్ రౌండ్ లో అయితే ఎయిటీన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ వాళ్ళతో అచ్చా ఎయిటీన్ టు ట్వంటీ ఇయర్స్ వాళ్ళు ఉన్నారు ట్వంటీ ఇయర్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే ఆల్ కేటగిరీస్ లో ఫస్ట్ ప్లేస్ వచ్చిన వాళ్ళే చాంపియన్ ఆఫ్ చాంపియన్ రౌండ్ కి ఎలిజిబుల్ ఓకే దాన్ని బట్టి ఏంటంటే ఎయిటీన్ ఇయర్స్ నుంచి ఏజ్ వైజ్ గా ఉంటూనే ఉంటారు సో అలాగే అరుణ గారు ఇప్పుడు ఆల్ రౌండ్స్ అంటే అన్నిట్లో ముందు వచ్చిన వాళ్ళే ఎట్ ఫైనల్ చాంపియన్ ఆఫ్ చాంపియన్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తారు ఎలిజిబుల్ అవుతారు కదా అంటే ముందు ఎలాంటి పెడతారు అంటే అలాగే అన్ని లెవెల్స్ ఎలా ఉంటాయి రౌండ్ వన్ రౌండ్ టూ ఏజ్ కేటగిరీ ఉంటుందండి ప్రిలిమినరీ ఫైనల్ సెమీ ఫైనల్ చాంపియన్ ఆఫ్ చాంపియన్ ఓకే అట్లా రౌండ్స్ సో దాంట్లో అన్నిట్లో కూడా మీరే ఫస్ట్ వచ్చారా నా ఏజ్ వైజ్ గా నా రౌండ్ లో అయితే నేను ఫస్ట్ వచ్చాను చాంపియన్ ఆఫ్ చాంపియన్ అయితే వీళ్ళల్లో ఫస్ట్ వచ్చిన వాళ్ళు చాంపియన్ ఆఫ్ అచ్చా అప్పుడు మీ అందరికి కలిపి మళ్ళీ ఒకసారి కాంపిటీషన్ పెడతారు కాంపిటీషన్ ఎయిటీన్ టు ట్వంటీ ఇయర్స్ వాళ్ళకి కూడా పోటీ ఇచ్చారా మీరు సూపర్ అండి అసలు నిజంగా ఓకే సో ఇంకా యోగా గురించి ఇంకొన్ని విషయాలు మా వ్యూస్ తో షేర్ చేసుకోండి అసలు ముందు యోగా గురించి తెలుసుకునే ముందు అసలు యోగా అంటే ఏంటి మనం తెలుసుకోవాలి ఎగ్జాక్ట్లీ పతంజలి మహర్షి గారు చెప్పిన ప్రకారం యోగ శాస్త్రం ప్రకారం యోగా అంటే మనస్సుని శరీరాన్ని కలిపి సాధన చేసే ఒక ప్రక్రియని యోగ అంటాము అలాగే ఆత్మ పరమాత్మల కలయిక కూడా కలయిక కోసం మనం చేసే సాధన ప్రక్రియని కూడా యోగా అని నిర్వచించవచ్చు యోగా అంటే చాలా రకాల యోగాలు ఉన్నాయి హఠ యోగ బేసికల్గా మనకి అష్టాంగ యోగ అనేది చాలా ఈజీగా బాగుంటుందండి హఠ యోగ కర్మయోగ చాలా ఉన్నాయి యోగాలో మనకి నేర్చుకోవడానికి ఈజీగా ఉండేది కూడా అష్టాంగ యోగానే అష్టాంగ యోగ సూత్రాలు అంటే ఒక ఎనిమిది రకాలు ఉంటాయి ఆ ఎనిమిది కూడా మనం పాటించినట్లయితే ఒక పరిపూర్ణమైన మానవునిగా ఎదగడానికి మనకి సహాయపడుతుంది అంటే అష్టాంగ యోగ సూత్రాలు అంటే అవి ఒకటి యమ నియమ ఆసన ప్రాణాయామ ప్రత్యాహార ధారణ ధ్యాన సమాధి ఈ ఎనిమిది పాదాలను ఎవరైతే చేరుకోగలరో వాళ్ళు అద్వైత స్థితికి చేరుకున్నట్లే లెక్క ఈ ఎనిమిది పాదాలు ఎవరైతే చేరుకోగలరో వాళ్ళు అద్వైత స్థితిని స్థాపిస్తారు అలాగే పంచకోశాలు ఉంటాయండి ఈ పంచకోశాల పనితీరు మనకు సక్రమంగా ఉన్నప్పుడే మనం ఫిజికల్గా కూడా ఫిట్గా ఉండే అవకాశం ఉంది అలాగే యోగాల షట్క్రియాస్ ఉన్నాయి అంటే మన శరీరాన్ని ప్యూరిఫై చేసే టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి షట్ క్రియాస్ అంటే సిక్స్ క్రియాస్ ఉంటాయి అవి అంటే మనకి మనం చేసుకోవడానికి కుదరదు నిపుణులైన యోగ గురువుల ద్వారానే అవి వాటిని చేసుకోవాల్సింది షట్ క్రియాస్ అంటే నేతి నౌలి దౌతి బస్తి కపాలభాతి త్రాటక ఈ క్రియాస్ అనమాట ఈ క్రియాస్ని మనం అప్పుడప్పుడు మనం కనుక పాటించినట్లయితే శరీరాన్ని మనం క్లీన్ చేసుకోండి దానికి ఉపయోగించే క్రియాస్ అనమాట మానసికంగా శారీరకంగా కూడా మనం ఫిట్గా ఉంటాము సో అలాగే అరుణ గారు మీరు అంటే యోగాతో ఎలాంటి ఆరోగ్య పరిస్థితులు అయినా అనారోగ్యం ఉంటే వాటిని అంతా కూడా పోగొట్టుకోవచ్చు మనిషి ఆరోగ్యంగా ఉండవచ్చు అని అన్నారు సో మీరు మైగ్రేన్ అన్నప్పుడు జాయిన్ అయ్యారు కాబట్టి ఎలాంటి ఆసనం వల్ల మీకు ఈ హెల్త్ ఇష్యూ అనేది క్లియర్ అయింది మంచి క్వశ్చన్ అడిగారండి మైగ్రైన్ వాళ్ళు చేయకూడని ఆసనం ఏంటంటే శీర్షాసనం ఉన్నప్పుడు ఎవరు దాన్ని సజెస్ట్ చేయరు నేను చేసిన ఆసనం అదే ఓకే యాక్చువల్గా మైగ్రైన్ ఉన్నప్పుడు శీర్షాసనం చేస్తే ఇంకా అంటే బ్లడ్ రివర్స్లో ఉంటుంది కాబట్టి తల కింద కాళ్ళు ఉంటుంది అనమాట పైకి ఉంటుంది శీర్షాసనం అంటే అది చేయకూడదు ఆ సమయంలో కూడా నేనేంటంటే ఆసనం చేసి దాన్ని తగ్గించుకున్నా చేసుకోవచ్చు మైగ్రైన్ ఉండే వాళ్ళకి దానికి పెద్ద సజెస్ట్ చేయరు బ్లడ్ రివర్స్ లో ఉంటుంది డౌన్ కి వస్తుంది శీర్షాసనంలో తల కింద ఉంటాయి కాళ్ళు పైన ఉంటాయి కాబట్టి నేను అది ప్రాక్టీస్ చేసి అంటే దానివల్ల మంచి రిజల్ట్ అయితే ఉంటది సో మామూలుగా అంటే 
శీర్షాసనం చేయకూడదు కాబట్టి అయినా మీరు చేశారు కాబట్టి దాని వల్ల ఎలాంటి ఇబ్బంది అనేది కలగలేదండి ఇంకొంచెం పెరిగింది స్టార్టింగ్ లో ఎక్కువ అనిపించింది ఓకే ఒక్కొక్క రోజు గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ ట్రై చేశాను ఎందుకని పర్టికులర్ గా అంటే చేయకూడదు అన్నా కూడా అదే ఆసనం ఎందుకు ఎంచుకున్నారు మీరు చేయకూడదు అంటే చేయకూడదు అంటే దానిలో రిజల్ట్ నాకు తెలుసు కాబట్టి ఓకే బ్లడ్ ఫ్లో రివర్స్ లో ఉంటుంది దాని వల్ల లోపల మైండ్ లో ఉండేవన్నీ కూడా మనకి క్లియర్ అయిపోతాయి ఓకే ఏమన్నా ఉంటే క్లాట్స్ కానీ ఏదైనా కానీ క్లియర్ అయిపోతాయి అందుకని మనం సో మనం ఎందుకు చేయకూడదు నిదానంగా చేద్దాము అదే తగ్గిపోతుంది అన్న కాన్సెప్ట్ తో దాన్నే ఎక్కువ ట్రై చేశాను ఎక్కువ ట్రై చేశారు దానిలో నాకు రిజల్ట్ అయితే వచ్చింది ఓకే ఇప్పుడు తలనొప్పి లేదు శీర్షాసనం చక్కగా చేస్తున్నాను అవునా సూపర్ సూపర్ సో బేసిక్ గా అంటే మీరు ఈ యోగాలోకి ఎంటర్ కాకముందు దాని గురించి అంటే ఆ సబ్జెక్ట్ అనేది తెలుసుకున్నారా ఏముంటాయి ఎలా ఉంటాయి మన వల్ల అవుతుందా కాదా ఏంటి అసలు మనం ఇప్పుడు అంటే ఈ ఏజ్ లో మనం అంటే ఒక బేబీకి బర్త్ ఇచ్చిన తర్వాత మనం వెళ్ళొచ్చా మనకి ఏమైనా ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయా ఇలాంటి ఏమన్నా అంటే తెలుసుకున్నారా ముందుగానే అంటే బేబీకి బర్త్ ఇచ్చిన తర్వాత ఒక సిక్స్ మంత్స్ వరకు నేను ఎక్కడికి వెళ్ళలేదు యోగా గురించి తెలుసు కానీ అప్పుడు వెళ్ళలేదు ఇంకా నాకు సిజేరియన్ కాబట్టి ఏంటి సిజేరియన్ అయిన తర్వాత యోగాకి వెళ్ళారా మీరు ఇది ఆశ్చర్యకరమైన ఆసక్తికరమైన విషయాలని చెప్పుకోవచ్చు ఇవి ఓకే తర్వాత అలాగా సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత స్టార్ట్ చేశాను చిన్న చిన్నగా ఇంప్రూవ్ చేసుకున్నాను నేను అంటే మళ్ళీ ఎందుకు అంత క్రిటికల్ గా ఎక్కువ ఆసనాలు చేయడం అని చెప్పి స్లోగా వన్ బై వన్ నేర్చుకుంటూ వచ్చాను వన్ ఇయర్ తర్వాత అయితే అన్ని నేర్చుకుంటూ వచ్చేసాను ఆల్మోస్ట్ ఎయిటీ ఫోర్ ఆసనం అంటే మెయిన్ ఆసనాలు ఈజీగా ఎవరైనా చేసుకునేవి ఎయిటీ ఫోర్ ఆసనాస్ ఉంటాయి ఎవరైనా చేసుకోవచ్చు కొంచెం అంటే కష్టంగా ఉండవు ఈజీగా ఉంటాయి ఈజీగా ఉంటాయి ఎంత టైం పట్టింది మీకు అంటే ఒక ఆల్మోస్ట్ వన్ టూ ఇయర్స్ పట్టిందా వన్ టూ ఇయర్స్ ఆ ఎయిటీ ఫోర్ ఆసనాలు ఎప్పుడో కంప్లీట్ అయిపోయింది సిక్స్ మంత్స్ లో కల్లా సిక్స్ మంత్స్ లో కల్లా ఓకే అవి కొంచెం ఈజీగానే ఉంటాయి అంటే మీ ఫ్యామిలీకి అడ్వాన్స్డ్ ఆసనాలు నేర్చుకోవడానికి నాకు టైం పీరియడ్ ఎక్కువ పట్టింది ఒక టూ టూ ఇయర్స్ టూ ఇయర్స్ పట్టింది ఫ్యామిలీలో ఎవరైనా ఉన్నారా అంటే మీరంటే ఇప్పుడు వెళ్ళారు ఓకే బట్ మీ ఫ్యామిలీలో ఎవరైనా అంటే ఫస్ట్ నుంచి ఆసనాలు యోగాకి సంబంధించి అంటే అన్ని ఆసనాలు చాలా తక్కువ టైంలో మీరు వేయగలిగారు కదా అంటే వాళ్ళ బ్లడ్ ఏమన్నా అలా వచ్చిందా అని డౌట్ వచ్చింది నాకు ఎవరు ఉన్నారా ఎవరు లేరండి ఎవరు లేరు మా ఫ్యామిలీలో నేనే నేర్చుకుంది ఇప్పుడు ఓకే సో మీది కొనసాగుతుంది ఇంకా నెక్స్ట్ అందరికి అదే ఓకే అలాగే యోగా చేయాలంటే ఒక మంచి మన చుట్టుపక్కల ఎన్విరాన్మెంట్ బాగుండాలి అలా అంటుంటారు అసలు యోగా చేయాలంటే ఎన్విరాన్మెంట్ ఎలా ఉండాలి ఏ ప్లేస్ బెస్ట్ అంటారు మీరు అంటే ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే ఎవరు డిస్టర్బ్ ఉండ ఎటువంటి డిస్టర్బ్ లేని ప్రదేశంలో యోగా చేసుకోవాలి వెంటిలేషన్ బాగుండాలి యోగా చేసుకోవడానికి అట్మాస్ఫియర్ బాగుండాలి గాలి వెలుతులు ధారాళంగా రావాలి అదే ఎక్కడైనా మనం స్టైర్ అవుట్ బయట కానీ ఇట్లా పార్క్లో కానీ ఎక్కడైనా కానీ మన కంఫర్టబుల్ ప్లేస్లో మనం యోగాని నిరభ్యంతరంగా సాధన చేసుకోవచ్చు అలాగే ఇప్పుడు ఈ మధ్య కాలంలో ఆఫ్టర్ కోవిడ్ ఎక్కువగా జిమ్ చేస్తే హార్ట్ స్ట్రోక్ రావడం అంటే హెల్త్ ఇష్యూస్ రావడం ఇవన్నీ చూస్తూ ఉన్నాం కదా మనం సో యోగాలో కూడా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆసనాలు ఉంటాయి కాబట్టి ఆఫ్టర్ కోవిడ్ తర్వాత ఎవరైనా అంటే యోగా చేస్తూ ఎప్పుడైనా ఇబ్బందికి గురవడం కానీ అన్నా జరిగిందా మిగతా వాటిల్లో ఇబ్బందులు అయితే జరిగినాయి కానీ జిమ్ము మిగతా జుంబ ఎట్ కొన్నిట్లో యోగాలో అయితే అటువంటి ఇబ్బందులు అయితే ఏమీ ఉండవు ఓకే యోగాలో ఏంటంటే మిగతా ఎక్సర్సైజ్కి యోగాకి తేడా ఏంటంటే మిగతా వాటిలో బ్రీతింగ్స్ ఫాస్ట్గా ఉంటాయి జిమ్ స్పీడ్గా ఉంటాయి ఎప్పుడంటే మనకి ఎప్పుడైనా బ్రీతింగ్స్ ఏంటంటే స్లోగా ఉండాలి మన శ్వాస కదలికలు ఎట్లా ఉన్నాయంటే స్లోగా ఉండాలి డీప్ ఇన్ హీల్ స్లోలీ ఎగ్జీ అప్పుడే మనకి లైఫ్ స్పాన్ పెరుగుతుంది శ్వాసక్రియలు ప్రాణాయామాసు ధ్యానం వీటి వల్ల మనం ఆరోగ్యంగా ఉండొచ్చు ఓకే సో ఇట్ న్యాచురల్ క్వైట్ న్యాచురల్ అనమాట యోగా అనేది ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్ ఆయుర్వేదిక మెడిసిన్ అన్ని మెడిసిన్స్ యోగాలోనే ఉన్నాయి యోగాలోనే యోగా అనే మెడిసిన్ రోజు కనుక వాడితే అది తల్లి లాంటిది ఓకే తల్లి ఎప్పుడు మనల్ని క్షేమే చూస్తుంది అవును యోగా కూడా అంతే మనల్ని ఎప్పుడు కాపాడుతుంది అయితే కొంచెం సాధన చేయడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది దాన్ని ఇష్టంగా మార్చుకొని చేస్తే మాత్రం సక్సెస్ అనేది 
ఖచ్చితంగా ఖచ్చితంగా ఉంటుంది బోల్డ్ అని గోల్డ్ మెడల్స్ గోల్డ్ మెడల్స్ సాధించచ్చు పది పదిహేను గోల్డ్ మెడల్స్ కూడా సాధించచ్చు సాధించచ్చు ఓకే సో అలాగే ఇప్పుడు అంటే ఇప్పుడు యోగాలోకి అంటే యోగా నేర్చుకోవాలి అని చాలా మందికి కుతూహలం అయితే ఉంటుంది కదా సో యోగాలో జాయిన్ అవ్వాలి అనుకున్న వాళ్ళకి మీరు ఎలాంటి సలహాలు ఇస్తారు ఇప్పుడు పిల్లలకి అయితే చాలా మంది నేను చూస్తున్నాను ఏంటంటే నేను చెప్తున్నాను కాబట్టి ఏవైనా స్కూల్ కానీ బయట కానీ చూస్తున్నాను కాబట్టి యోగాకి పిల్లల్లో అయితే బాగా ఇంట్రెస్ట్ అయితే ఉందండి పేరెంట్సే ఇంట్రెస్ట్ లేరు కొంతమంది ఎందుకంటే కాంపిటీషన్స్ ఉంటాయి మనం పిల్లల్ని మనం తీసుకెళ్ళాలి వాళ్ళని ప్రోత్సహించాలి అంటే వాళ్ళకి కొంచెం కాంపిటీషన్ ఫస్ట్ సారే వెళ్ళినప్పుడు ఏమో సక్సెస్ సాధించకపోవచ్చు మనం విన్ అవ్వకపోవచ్చు ఏం కాదులే ఇంకొకసారి వెళ్ళొచ్చు అని వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయాలి అట్లా ఎవరు ఇప్పుడు చేయట్లేదు తీసుకెళ్ళట్లేదు ముందు కాంపిటీషన్స్ అంటే ఇక్కడ ఈ ఊర్లో అయితేనే మేము తీసుకెళ్తాము అన్నట్లుగా ఉన్నారు ఎక్కడ వచ్చినా కానీ తీసుకెళ్ళాలి వాళ్ళని ఎగ్జాక్ట్లీ తీసుకెళ్తేనే వాళ్ళల్లో ఏంటంటే ఇంకా అంటే చూస్తుంటారు మిగతా పిల్లల్ని వాళ్ళు ఇలా చేస్తున్నారు మనం ఎందుకు చేయకూడదు అవును మనం కూడా చేయాలి పేరు తీసుకొచ్చుకోవాలి గోల్డ్ మెడల్ కానీ ఏదైనా ఎనీ గోల్డ్ సిల్వర్ బ్రాంజ్ ఎనీ ఏది వచ్చినా సంతోషమే ఫస్ట్ టైము సాధించుకోవాలని పిల్లల్లో కలుగుతుంది ఆ విధంగా పేరెంట్స్ కూడా పిల్లల్ని ప్రోత్సహించాలండి ఓకే సో ఫస్ట్ వచ్చిన మెడల్ ఏంటి ఫస్ట్ వచ్చిన మెడల్ నాకు సెకండ్ ప్లేస్ ఓకే సిల్వర్ మెడల్ సిల్వర్ మెడల్ వచ్చింది ఓకే ఇంకా సెకండ్ నుంచి అన్ని ఫస్ట్ ఫస్ట్ వచ్చే అన్ని గోల్డ్ మెడల్స్ వచ్చాయి ఓకే సో అలాగే అరుణ గారు యోగా అనేది ఏ ఏజ్ నుంచి స్టార్ట్ చేయొచ్చు ఏ ఏజ్ వరకు చేయొచ్చు అంటారు యోగా అనేది మినిమం ఎయిట్ ఇయర్స్ నుంచి హండ్రెడ్ ఇయర్స్ వాళ్ళు కూడా యోగా చేయొచ్చు ఓకే యోగా చేస్తే ఖచ్చితంగా హండ్రెడ్ ఇయర్స్ బ్రతుకుతారు బ్రతుకుతాం ఎయిట్ ఇయర్స్ స్టార్ట్ చేస్తే హండ్రెడ్ ఇయర్స్ బ్రతకొచ్చు హండ్రెడ్ ఇయర్స్ బ్రతకొచ్చు ఓకే సో అంత మంచి ఉంటుంది యోగా వల్ల కదా నిజంగా అందరికి తెలుసు అది కూడా కాకపోతే కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తా అవును సో కొన్ని స్పోర్ట్స్ అనేది బేసిక్ గా ఆడవాళ్ళే ఆడాలి ఇవి మగవాళ్ళే ఆడాలి అని ఉంటుంది యోగాకి మాత్రం ఎవరైనా ఆల్ ఆర్ ఈక్వల్ బిఫోర్ యోగా యోగా ఓకే సో అలాగే ఇప్పుడు యోగా అనేది మనం ఎంత టైం చేయొచ్చు పర్ డే ఎన్ని అవర్స్ చేయొచ్చు యోగా అనేది పర్ డే వన్ అవర్ వన్ అవర్ చాలా అంతకన్నా ఎక్కువ చేయలేదు ఫస్ట్ వామ్ అప్స్ ఉంటాయండి ఫస్ట్ వామ్ అప్స్ అయితే యోగాకి ముందు ఏ దానికైనా ఏ స్పోర్ట్స్ కైనా ముందు వామ్ అప్ అనేది కంపల్సరీ అది చేసుకుంటే ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ యోగా ఎన్ఎఫ్ చాలు అలాగే ఎక్కువ కూడా చేయలేరు చేయలేరు అప్పటికే పట్టేసి ఉంటాయి స్వెట్ రావాలి స్వెట్ రావాలి మెయిన్ స్వెట్ రావాలి బ్రీతింగ్స్ యోగా అంటే ఏదో ఆసనం వేసేసాము తీసేసాము అన్నట్టుగా ఉండకూడదు ఆసనంలో హోల్డింగ్ అనేది ముఖ్యం మినిమం ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ సెకండ్స్ ఒక ఆసనాన్ని హోల్డ్ చేసి పెట్టుకోవాలి అప్పుడే మన ఆసనం వల్ల బెనిఫిట్స్ మనం పొందుతాం పొందవచ్చు ఓకే రైట్ అరుణ గారు సో యోగా వల్ల కలిగే లాభాలు నిజంగా మీరు అన్నట్టు ఎనిమిది సంవత్సరాల నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే వందేళ్ళు ఎనభై దాటేసి వందేళ్ళు మనం బ్రతకొచ్చు హ్యాపీగా అంటే ఒక సాధారణ జీవితాన్ని ఎంతో ఆనందంగా గడపచ్చు అని మంచి మాట చెప్పారు సో యోగాలో మీరు ఎన్నో ఆసనాలు నేర్చుకోవడం అది కూడా ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ మీరు యోగాలో జాయిన్ అవ్వడం వితిన్ టెన్ టు లెవెన్ బిట్వీన్ మీరు ఇన్ని గోల్డ్ మెడల్స్ సాధించడం అనేది రియల్లీ ఇట్స్ అ గ్రేట్ థింగ్ సో మీరు ఇంకా కూడా లైఫ్లో ఇంకా మరెన్నో మెడల్స్ సాధించాలి అలాగే నలుగురికి కూడా మీరు స్ఫూర్తిగా నిలవాలి అని చెప్పి మన స్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ నెక్స్ట్ వచ్చే కాంపిటీషన్స్కి ఐ విష్ యూ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ మా యాక్ట్ తరపు నుంచి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మాకు ఈరోజు మీరు ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ మేడం థ్యాంక్ యూ సో వ్యాస్ చూసారు కదా యోగా వల్ల ఎన్ని లాభాలు నిజంగా మనకి ఎలాంటి మెడిసిన్స్ లేకుండా ఆరోగ్యంగా ఉండాలి అలాగే మన లైఫ్ అనేది లైఫ్ స్టైల్ అనేది చాలా హ్యాపీగా ఉండాలి అని అంటే మానసిక ఒత్తిళ్ళు అన్నిటి నుంచి దూరంగా ఉండాలి అన్న ఏదైనా సరే దానికి మార్గం ఒక్క యోగానే సో అందరూ తప్పకుండా రోజులో ఒక వన్ అవర్ యోగా చేయండి ఆరోగ్యంగా ఉండండి ఇది వాటి టాలెంట్ షో మరో టాలెంట్ షోలో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం ఇది మన భారతీయ సాంప్రదాయానికి సాదృశ్యం ఇది మన చేనేత చెరకతో చేసే అద్భుత ఆవిష్కరణ మాస్టర్ వీవర్స్ మరియు మగ్గం ధరలకే కంచిపట్టు చీరలు ఫ్యాక్టరీ ధరలకే ఫ్యాన్సీ శారీస్ అండ్ చుడిదార్స్ 
మహిళలకు ప్రత్యేక వస్త్రాలయం కంచి కామాక్షి మాగుంట లేఅవుట్ మినీ బైపాస్ నెల్లూరు